আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছো তো এখন আমরা এই চ্যাপ্টারের অন্য একটি ম্যাথ দেখব যেটিকে বলা হচ্ছে পোর্টফোলিও ঝুঁকি অর্থাৎ পোর্টফোলিও বলতে কি বুঝি আমরা সবাই জানি পোর্টফোলিও হচ্ছে একের অধিক প্রকল্পে যখন বিনিয়োগ করা হয় বা ঝুঁকি বন্টনের জন্য সেটা হচ্ছে আমাদের পোর্টফোলিও এখন পোর্টফোলিও ঝুঁকি জিনিসটা হচ্ছে যখন আমরা এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে দুটো প্রকল্পতে আমরা বিনিয়োগ করেছি সিকিউরিটি এ এবং সিকিউরিটি বি এখন দুটো প্রকল্প মিলায় আমার ঝুঁকি কত পার্সেন্ট সেটি নির্ণয় করাটা হচ্ছে আমার পোর্টফোলিও ঝুঁকি এখন এই পোর্টফোলিও ঝুঁকি যখন আমরা নির্ণয় করতে যাব আমাদের একটা জিনিস দরকার হবে যেটা হচ্ছে সহ সম্বন্ধ যেটাকে বলা হয় এবং সহ সম্বন্ধের মান সবসময় মনে রাখতে হবে এটা প্লাস ওয়ান থেকে এবং এটা মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান এর মাঝে সীমাবদ্ধ অর্থাৎ প্লাস ওয়ান এবং মাইনাস ওয়ান এটার মাঝখানে যত ধরনের সংখ্যা আছে যে কোনো ধরনের সংখ্যা সহ সম্বন্ধ হতে পারে কিন্তু প্লাস ওয়ান এবং মাইনাস ওয়ান এটার বাইরে সহ সম্বন্ধ কখনো যাবে না এখন আমরা যখন পোর্টফোলিও ঝুঁকি করতে যাব মনে রাখতে হবে আমাদের সূত্র হচ্ছে এটা যেটা হচ্ছে ডাব্লিউ এ স্কোয়ার সিগমা এ স্কোয়ার প্লাস ডাব্লিউ বি এ স্কোয়ার ইন্টু সিগমা বি এ স্কোয়ার প্লাস টু ডাব্লিউ এ ডাব্লিউ বি সিগমা এ সিগমা বি আর এ বি সূত্রটা দেখতে বা শুনতে একটু কঠিন মনে হলো যাট আমার মনে হয় যদি আমরা একটু মনোযোগ দিই তাহলে আমরা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারব এখন এখানে আমাদের যে জিনিসগুলোর মান দরকার হবে সেগুলো হচ্ছে ডাব্লু এ ডাব্লু বি এরপরে সিগমা এ সিগমা বি এবং সবশেষে আর এ বি এখন প্রথমে আমরা আসি ডাব্লু এ নিয়ে ডাব্লু এ হচ্ছে ওয়েট অফ এ তার মানে আমরা যদি দুটো সিকিউরিটি ইনভেস্ট করি এখন আমরা জানি আমাদের যত টাকাই মূলধন থাকুক না কেন পুরো মূলধনটাকে একবারে আমরা বলতে পারি একশো পার্সেন্ট মূলধন এখন এখানে যদি আমার প্রশ্নে বলা না থাকে কত পার্সেন্ট কোন সিকিউরিটির কত পার্সেন্ট বিনিয়োগ করছে তার মানে আমরা বলতে পারি আমরা ধরে নিতে পারি আমাদের এ প্রকল্পতে আমাদের বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট যদি এ প্রকল্পতে ফিফটি পার্সেন্ট আমাদের মূলধন থাকে তার মানে এই এ ওয়েট অফ এ বা এর ভার আমার মোট মূলধনের উপর ফিফটি পার্সেন্ট অর্থাৎ আমি বলতে পারি ডাব্লু অফ এ হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট বা দশমিক পাঁচ শূন্য আমি আবারও বলছি ব্যাপারটা হচ্ছে ধরি আমাদের যে মোট মূলধন রয়েছে সেটা হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট এখন এই হানড্রেড পার্সেন্ট মূলধন যখন আমরা এ সিকিউরিটিতে আমরা বিনিয়োগ করছি এই ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু দুটো দুটো সিকিউরিটি রয়েছে তার মধ্যে আমরা সমান ভাগে যদি ভাগ করি ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট করে তাহলে এ প্রকল্পতে মোট মূলধনের রয়েছে ফিফটি পার্সেন্ট ভাগ বা ফিফটি পার্সেন্ট ভার তো আমরা বলতে পারি এই জন্য ডাব্লিউ অফ এ হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ জিরো যেহেতু ফিফটি পার্সেন্ট এ প্রকল্পতে বিনিয়োগ করা হচ্ছে তার মানে বাকি ফিফটি পার্সেন্ট বি প্রকল্পতে আমরা বিনিয়োগ করব সুতরাং বলা যায় ডাব্লিউ অফ বি বা ওয়েট অফ বিও হচ্ছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট বা দশমিক পাঁচ শূন্য এখন সিগমা অফ এ এখানে দেয় আছে সিকিউরিটি এর বিচ আদর্শ সিকিউরিটি এর বিচ যদি হচ্ছে টেন পার্সেন্ট অর্থাৎ এখানে আমরা টেন পার্সেন্ট লিখতে পারি তারপর সিগমা অফ বি এখানে দেয়া আছে বিচ্যুতি এইট পার্সেন্ট তো এইট পার্সেন্ট এবং সবার প্রথমে এই যে এখানে আর এ বি দেওয়া এই আর এ বিটা হচ্ছে আমার সহ সম্বন্ধ বা কো রিলেশন যেটাকে বলে সো এটা হচ্ছে আমার প্লাস ওয়ান এখন আমি যদি মানগুলো বসাই তাহলে আসতেছে ডাব্লু এ স্কোয়ার তার মানে এখানে ডাব্লু এ হচ্ছে যেহেতু পয়েন্ট ফাইভ জিরো তাহলে এখানে বলছে পয়েন্ট ফাইভ তো এখানে স্কোয়ার হবে এরপরে ইন্টু সিগমা এ স্কোয়ার তার মানে সিগমা এ হচ্ছে এখানে টেন পার্সেন্ট তো সুতরাং এখানে বলা যাচ্ছে টেন স্কোয়ার প্লাস ডাব্লু বি সো ডাব্লু বি এখানে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ তো আমরা এখানে আবার পয়েন্ট ফাইভ লিখলাম তারপরে স্কোয়ার ইন্টু আমার সিগমা বি স্কোয়ার তার মানে সিগমা বি হচ্ছে আট পার্সেন্ট সো এখানে আট স্কোয়ার তারপর প্লাস টু ইন্টু ডাব্লু এ সো আমরা জানি ডাব্লু এ হচ্ছে আমাদের এই ফিফটি পার্সেন্ট বা পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু তারপর আবার ডাব্লু বি সেটা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু সিগমা এ সো সিগমা এ হচ্ছে টেন এরপরে সিগমা বি তো সিগমা বি হচ্ছে আট এরপরে ইন্টু প্লাস ওয়ান কারণ সিগমা বি এর পর আর এ বি এবং আমরা জানি এই পুরো আর এ বির মান হচ্ছে এই ওয়ান প্লাস ওয়ান সো প্লাস ওয়ান এখন 
আমরা এবং এটার পুরোটার উপরে রুট ওভার হবে এখন আমরা যদি পুরো ক্যালকুলেশনটা করি তাহলে সবশেষে আমাদের মান দাঁড়াচ্ছে নয় পার্সেন্ট তো এটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের পুরো পোর্টফোলিও ঝুঁকি তো এই দুটো ঝুঁকি এই দুটো প্রকল্প মিলিয়ে আমার মোট ঝুঁকির পরিমাণ বা আমার দুটো প্রকল্পতে যদি আমি একসাথে করি তাহলে আমাদের পোর্টফোলিও ঝুঁকি দাঁড়াচ্ছে নয় পার্সেন্ট অর্থাৎ এই পুরো এই দুইটা প্রজেক্ট মিলায় আমার ওভারঅল ঝুঁকির পরিমাণ নাইন বা নয় শতাংশ